ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിരട്ടകല്ലിൽ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പച്ച തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രോങ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചിരട്ട വലുതും ഒരു ചിരട്ട ചെറുതുമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിരട്ടയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇനി ഈ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിരട്ട എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ചായക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തേങ്ങ ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുത്ത് ചിരട്ട മാത്രം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ചിരട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചായക്കുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിനി ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചായയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് ചായ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലക്കായും ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേ ടൈപ്പിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിരട്ടയിലുള്ള ചായ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പാണ് ചായ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് ചായ പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു പോവും പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചായ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല പുറത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ചെറു തീയിൽ വെച്ച് ചായ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത ചിരട്ടയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്ര ടൈം ചായ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പച്ച തേങ്ങയുടെ ചിരട്ടയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിരട്ട പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു കപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ നമുക്ക് ചായ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് മൂത്ത ചിരട്ട സെലക്ട് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പച്ച തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയുടെ ചിരട്ട എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഏലക്കായും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചായയാണിത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചിരക്കിയ തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക രണ്ട് ചായ ഞാൻ ചിരട്ടയിൽ